ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन अमी विकास सर तो आदेश आते हैं आपसे इंटरप्राइज़ से पक्को थे के आज के अम्रा एक्चुअली केमिस्ट्री चैप्टर शायदे एक टा टॉपिक किसे मोटा मोटी पूरा टा कवर कर दो एवं अम्रा शिक्षक बोले एक्चुअली टॉपिक टा की भावे लिखते होए की भावे लिखले एक्चुअली वो टॉपिक टा थे के भालो मार्क्स लेकिन सो हमरे छोटे-छोटे दो एक टा एमसीक्यू और टू प्रैक्टिस कर रहे हो, सो टॉपिक टा एकदम शुरू थी कि जो दिखा भर पड़ी, टॉपिक टा नाम बहुत बात हमरा उनके बहुत से पढ़ते हैं, सो यात्रा टू क्लिक करते हैं, जो इटा वाला हमें अमराज के लाशे ताले जो प्रिंसिपल टा से, उनके कैनो की भावे बा এখন যে বিষয়টা আছে এই টপিকটা পড়ার আগে एक्चुअली আমাদের বইয়ের কিছু টপিক एक्चुअली দেখে আসতে হবে যেমন তোমরা তো एक्चुअली সবাই রাসায়নিক বিক্রিয়া এই জিনিসটা কি জানো যে দুই বা ততোধিক পদার্থ আসবে এবং এসে নতুন ধর্ম বিশিষ্ট যদি কোনো পদার্থে সৃষ্টি হয় তাহলে সেটাকে রাসায়নিক বিক্রিয়া বলতে পারি এখানে এ আর বি বুঝতে পারতাছো হয়তো বা যে আমি প্রতি কি অর্থে ধরছি এ আর বি কোন কিন্তু মৌল না তাই না পজিশনালিতে 118 টা মৌল আছে আমরা জানি কিন্তু এরকম কোন কিন্তু মৌল নাই খেয়াল করে দেখো এইখানে যে আমি সাইনটা ইউজ করছি সেটা কিন্তু একটা কি উভমুখী বিক্রিয়ার সাইন তাই না তো উভমুখী বিক্রিয়ায় एक्चुअली দুইটা প্রসেস কিন্তু ঘটতে থাকে তাই না একটা হলো আচ্ছা বাই দা ওয়ে যারা জানো না সেটা হলো এই যে a2 আর b2 যারা বাম সাইডে আছে তাদের কিন্তু এই বিক্রিয়ার কি বলা হয় বলো ওরা বিক্রিয়া কিন্তু শুরু করেছে তাই হলো বিক্রিয়ক বলা হয় আর যে উৎপন্ন হলো মানে ab এটাকে এই বিক্রিয়ার কি বলা হয় প্রোডাক্ট বা উৎপাদ বা কিছু কিছু বইয়ে বিক্রিয়ক জাত পদার্থ এই রকম ভাবেও কিন্তু বলা হয়ে থাকে বিক্রিয়ক জাত পদার্থ ঠিক আছে যেমন ধরো ফর এন एग्जांपल চিপস চিপস কি আলু জাত পদার্থ মানে আলু থেকে উৎপন্ন যদিও আরো বেশ কিছু ইনগ্রেডিয়েন্ট প্রয়োজন হয় বাট বলা যেতে পারে যে চিপস হলো মানে আলু জাত পদার্থ আর কি তো যেটা বলছিলাম যে এটাকে কেন উভমুখী বিক্রিয়া বলেন কারণ হলো এই বিক্রিয়া দুইটা বিক্রিয়া একই সাথে ঘটতে থাকে একটা হলো ধরো a2 আর b2 বিক্রিয়া করে অর্থাৎ বিক্রিয়কগুলো বিক্রিয়ক করে কি এই উৎপাদটা তৈরি হচ্ছে এই বিক্রিয়াটা কে বলা হয় হলো সম্মুখমুখী বিক্রিয়া তাই না বলো সম্মুখমুখী বিক্রিয়া আর আরেকটা বিক্রিয়া কিন্তু এই একই বিক্রিয়া ঘটে যে এই যে 2ab এইটা আবার ভেঙে যে কি করে a2 আর b2 তে পরিণত হয় তাহলে এইটাকে বলা হয় হলো আবার পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া তাই না কারণ এটা হলো কি আগেরটার ফুল উল্টো সেই সেই হিসাবে যদি আমরা চিন্তা করি এটা হলো পশ্চাৎমুখী पदार्थ मिला नतुन धर्म विशिष्ट जो उत्पाद सृष्टि संयोजन बिक्रिया पदार्थ मिले एक नतून धर्म विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो नीचे बिक्रिया बिक्रिय भेगे দুই বা ততোধিক পদার্থে পরিণত হচ্ছে তাই নিচের বিক্রিয়াটাকে আমরা কিন্তু বিয়োজন বিক্রিয়া বলতে পারি তাই তো এখন যে বিষয়টা एक्चुअली যে উভমুখী বিক্রিয়া তো আমরা বুঝে গেলাম যে যে বিক্রিয়া বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদে পরিণত হয় আবার উৎপাদ কিসে পরিণত হয় বলো তো বিক্রিয়কে পরিণত হয় সেই বিক্রিয়াকে আমরা উভমুখী বিক্রিয়া বলতে পারি মোটামুটি যদি বস্তুত এই বহুত্ব জগতে সকল বিক্রিয়াকে আমরা एक्चुअली উভমুখী বিক্রিয়া বলে থাকি কিন্তু কিছু কিছু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই রকম হয় যে এক মানে আদর্শ পাত্রে एक्चुअली বিক্রিয়াটাকে করা হয় না আদর্শ সিচুয়েশনে তখন বিক্রিয়াটা একমুখী হয়ে যায় মানে ধরো আমি যদি একটা একমুখী বিক্রিয়ার एग्जांपल দেই তোমরা ক্লাস 8 থেকে এই জিনিসটা অনেকবার শিখে আসছো আমি যদি একটু দেখাই যেমন ধরো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুনাপাথর তাই না तो चुना पत्थर के जो दिधरो 600 डिग्री सेल्सियस से तापमात्रा है अराउंड ताप दो है तो हमें शेटा वो लोग कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक पॉइंट नोट होया जाए तो हम लोग तो जाने कार्बन डाइऑक्साइड गैस यो पदार्थ है इधर उड़े चले जाए जो दिए बिक्री आटा देखो खोला पत्थरी पड़ा है तो हम लोग शेटा আর এই একই বিক্রিয়াটা উভমুখী বিক্রিয়া কখন হয়ে যায় বলো তো যদি এই বিক্রিয়াটাকে একটা বদ্ধ পাত্রে করা সম্ভব হতো বদ্ধ পাত্রে করলে কি 
কার্বন ডাই অক্সাইড কি আমাদের ছেড়ে আর চলে যেতে পারতো বলো না ও যখন যদি ছেড়ে যেতে না পারতো তাহলে তো ও পাত্রে আটকে থাকতো তখন আবার খেয়াল করে দেখো যেমন ক্যালসিয়াম কার্বোনেটটা ভেঙে যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিণত হচ্ছে তখন আবার কি হতো ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড অ্যাড হয়ে মানে সংযোজন বিক্রিয়া করে আবার কি কিছু পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বোনেটে উৎপন্ন হতো তখন কিন্তু আমরা এটাকে একটা উভমুখী বিক্রিয়া বলতে পারতাম বাট কন্ডিশন কি আইডিয়াল সিচুয়েশনে করতে হবে এটা ছাড়াও আরো একটা রিজন আছে যে আরো বেশ কয়েকটা রিজন আছে যে কেন আমরা কোন একটা বিক্রিয়াকে একমুখী বলে থাকি ফর এন এক্সাম্পল আমি তোমাকে একটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ উদাহরণ যদি বলি ধরো ধরো এ একজন ব্যক্তি বি আর একজন ব্যক্তি এর কাছে ধরো দশটি কলম আছে ফর এন এক্সাম্পল এবং বি এর কাছে ধরো দুইটা কলম আছে এখন এ বি এর ভালো বন্ধু সো সেই হিসাবে এ বি কে ধরো পাঁচটা কলম দিয়ে দিল ঠিক আছে আর বি খুবই কিপন একটা মানুষ ও অ্যাকচুয়ালি দিতে আচ্ছা ওর কাছেও ধরো দশটাই আছে হ্যাঁ এখন ও কিউবি কিপন টাইপের ঠিক আছে নিতে পারি না কিপনই ঠিক আছে তো যাই হোক তো বি এ কে দেওয়ার সময় আর কলম দিতে চাচ্ছে না তো অনেক কষ্ট মষ্ট করে একটা কলম দিল আর কি তার মানে খেয়াল করে দেখো কম্পেয়ার টু এ বি কিন্তু তেমন কিছুই দেয় নেই তাই না তখন তাহলে আমরা কি বলতে পারি বলতো যে কোন একটা বিক্রিয়ায় মানে একটু বিক্রিয়ার ভাষায় এবার একটু যদি বুঝি এ থেকে খুব দ্রুত দ্রুত বা অনেক বেশি পরিমাণ বি উৎপন্ন হচ্ছে কিন্তু বি থেকে ভেঙে খুব বেশি এ অর্থাৎ বিক্রিয়ক ভেঙে খুব জলদি জলদি এ মানে উৎপাদে পরিণত হচ্ছে কিন্তু উৎপাদ ভেঙে খুব জলদি বা বেশি পরিমাণ এ উৎপন্ন হচ্ছে না তখন কিন্তু সেটাকে আমরা আর উভমুখী বিক্রিয়া বলি না তখন সেটাকে ডাইরেক্ট একমুখী বিক্রিয়াই ডিক্লেয়ার করে দিই আই হোক কনসেপ্ট বুঝতে পারছো যে কখন আমরা একমুখী আর উভমুখী বিক্রিয়া বলে থাকি একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে হয় হলো বিক্রিয়ক ভেঙে উৎপাদ হয় বাট উৎপাদ ভেঙে মানে উৎপাদ ভেঙে বা যোগ হয়ে বিক্রিয়ক হতে পারে না বিকজ অফ আইডিয়াল সিচুয়েশনে করা হয়নি আরেকটা রিজন যে কারণে হতে পারে যে ধরো হ্যাঁ হচ্ছে পশ্চাদমুখী বিক্রিয়াটাও হচ্ছে বাট পশ্চাদমুখী বিক্রিয়ার হার খুবই কম তো আমি এখানে একটা ওয়ার্ড বললাম খেয়াল করছো তোমরা বিক্রিয়ার হার আমি চাচ্ছি তোমরা একটু খাতা কলম নিয়ে বসো এবং কিছু ওয়ার্ড গুলা পাশে লিখে রাখো যেমন বিক্রিয়ার হার এই ওয়ার্ডটা এটা সম্পর্কে আমরা আবার জানব তো যেখানে আমরা ছিলাম আর কি যে খেয়াল করে দেখো আমরা উভমুখী বিক্রিয়াটা বুঝতেছিলাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি দুই ধরনের দুইটা বিক্রিয়া এট এ টাইম হতে থাকে একটা হলো সম্মুখমুখী বিক্রিয়া আর একটা পশ্চাদমুখী বিক্রিয়া এখন যদি ধরো তোমাদের একটু বইয়ের এক্সাম্পলের সাথে একটু কারণ বই আমরা পড়তে চাই না অনেকে বইয়ের সাথে কিন্তু একটা অ্যাটাচমেন্ট করতে হবে তাই না বলো দেখো একমুখী বিক্রিয়া হলো যে রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়াগুলো উৎপাদে পরিণত হয় যে এক্সাম্পলটা দেওয়া আছে এবং দেখছো এখানে যাচ্ছে এই যে অ্যারোসাইনটা দিয়ে দিলেই হয়ে যায় এ দেখো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের অবস্থায় থাকে বিধায় কার্বন ডাই অক্সাইড চলে যায় পুনরায় তাহলে পশ্চাদমুখী বিক্রিয়াটা হতে পারে না পশ্চাদমুখী বিক্রিয়া বলো তো কি যেন ছিল ওই যে উৎপাদ গুলা মিক্স হয়ে আবার কি বিক্রিয়াকে পরিণত হয় সেটা আর হতে পারে না তারপর দেখো রিভার্সেবল রিয়াকশন রিভার্সেবল রিয়াকশনটা হলো অনেকে এইভাবে দাও ঠিক আছে উই আর ওয়েলকাম বাট আমি পার্সোনালি প্রিফার করি এইভাবে দেওয়াটা যে তুমি এই পাশ দিবা দিয়ে আবার হলো এই পাশ দিবা ঠিক আছে তো দেখো এখানে একটা এক্সাম্পল দিছে যে হাই তো এইটার এক্সাম্পলটা আমরা শিখবো এটা হলো এগারো অধ্যায়ের তো তো ওই অধ্যায়ে যে আমরা শিখবো যে অ্যালকোহল জৈব অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যাস্টার আর পানি যে উৎপন্ন করে এটাও কিন্তু একটা উভমুখী বিক্রিয়ার এক্সাম্পল বাট আজকে আমরা ফার্স্ট ক্লাস হিসাবে মোটামুটি ধরো এই জিনিসটা দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি যে হাইড্রোজেন গ্যাস যদি কখনো আয়োডিন গ্যাসের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে কিন্তু হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপন্ন হয় এটা কিন্তু একটা রিভার্সেবল রিয়াকশন মানে এটা কিন্তু একই সাথে দুইটা জিনিস করতে থাকে যে হাইড্রোজেন আর আয়োডিন সংযোজন বিক্রিয়া করে টু এইচ আই হয় আর অ্যাগেইন হাইড্রোজেন আয়োডাইড আবার বিয়োজন বিক্রিয়া করে এই বিক্রিয়া গুলাই পরিণত হতে থাকে এখানে কিন্তু দুইটা বিক্রিয়া ঘটতেছে তো আমাদের মোটামুটি আশা করি বুঝতে পারছো যে উভমুখী বিক্রিয়া কনসেপ্টটা কি তারপর লাশে তালের কনসেপ্টটা বোঝার জন্য আমাদের যে কনসেপ্টটা বুঝতে হবে সেটা হলো তাপের পরিবর্তন খেয়াল করে দেখো আমরা অনেক সময় বিক্রিয়া করি ধরি তখন হলো পাত্র গরম হয়ে যায় কিছু সময় পাত্র ঠান্ডা হয়ে যায় তো এই ব্যাপারটা না বুঝতে হবে যেমন খেয়াল করে দেখো ইন্টারমিডিয়েট লাইফে আমরা আমাদের একটা লাইফ এক্সপেরিমেন্ট ছিল আমি যদি তোমাদের পার্সোনালি বলি সেটা এরকম ছিল যে আমরা কোন একটা মানে পানিতে তাপমাত্রা মানে একটা পাত্রে পানি রেখে গ্লাভস পরে থার্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা নিরূপণ করেছিলাম তো অ
ढालार पर आपम्रा नहीं मोटामुटी शुरू से पचिस डिग्री सेलसियस पे तक और चार डिग्री मत कमे गुश डिग्री पे सो रिजन हल एसिड पानी साथ ही बिक्रिया कर लेपम्रा कमे जाए ठीक है और क्यों बोलते ग्लावस पर क्यों बिक्रिया कर मैं ग्लावस पर क्यों हलो थार्मोमिटार टाच कर कारण जान हाथ जो तापटा थे जान को थार्मोमिटारे प्रवेश ना तुपरिवाह एक ग्लावस आ कि पर नहीं आर अने प्रैक्टिकल लाइफे ख्याल कर देखिए शरबत बनान समय लेबू लेबू पानी साथ ही मिसाले तापम्रा कि कमे जाए तुम बासा चाहले एक ट्राई करते पर अनेक बसाय दादी नानी थे अने के थे जरा हलो धर पान खाए तो थे बोलो चून तेना से चून हलो जो पानी साथ ही बिक्रिया कर पात्र गरम हो जाए सो बी केयरफुल जो बिक्रिया बसा क्यों कर तक क्योंकि ख्याल करो पत्र गरम हो जाते पत्र ठंडा हो जाने देखो रासायनिक परिवर्तन हम जो बोलते चाची पत्र गरम ठंडा है तमें तापर एक परिवर्तन घटे मोटामुटी रासायनिक बिक्रिया हो तो होते एक हलो ताप उत्पादी बिक्रिया होते बोल तो कि होते तापहारि बिक्रिया होते मैं एक हलो एक्सोडार्मिकोथार्मिक सरि हलो एंडोथार्मिक अच्छा हमें आशा करी इन दिन टाइम तुम्हारा क्योंकि भिडियो जस्ट टे टे शेष कर दीबा ना तुम्हारा क्योंकि माजखने जे जे लिखे निबा पज कर बार बार हमें आशा करी अक्सालिक एसिडर संकेत अने के कमेंटे लिखे फिलस अक्सालिक एसिडर संकेत है ख्याल कर देखो हमें एक मजा करी मन रखी कारण मजा कर मन ना रखले कैमिस्ट्री आसली एत जिन मन रखा सम्भव है ना तो मन रखी धर मुगी कर कि कूकुर कूक साउंड आई गेस सो खार मिक्स कर फलम्रा कि कमे गेलो देखो चून जो घटना टाइम आगे बल्लम चून पानी साथ ही बिक्रिया कर समय पर ताप उत्पादी बिक्रिया उत्पन्न हो अत्यानुकूल तापम्रा कत साढ़े चार सौ साढ़े पांच डिग्री सेलसियस चाप टा कत आईम चाप और तक ख्याल करसो क्या बिरानबे किलो जुल की माइनस लिखते बिक्रियार क्षेत्र अथवा उत्पाद आकार लिखते बिक्रियाल तुम्हारे देखाई ख्याल करो नाइट्रोजें अक्सिजें गैस बिक्रिया नाइट्रिक अक्साइड उत्पन्न करते ठीक है तो हलो एक आशी किलो जुल पर मोल की बिक्रियो के साथ जो करते हुए तरह ख्याल करो एक क्षेत्र डेले चेयरमान प्लस एकश आशी किलो जुल पर मोल है तरह सोचा कथा जो बिक्रिया शेषे ताप शोषण है ताकि तापहारि बिक्रिया बला है ट्राम एक बोथ देखा तरह बोर्डे चले जाब से भलो भाव बोझार चेषा करब एक्चुअली हि हा तर जो टर्म बुझते हैं से देखो बिक्रियार हार ओ जो शब्द मन आक्रियार हार जिन ख्याल करो देखो हार ये कथाटा माथाय आसले जो जिन फील है जो यहाँ अनेक फिजिक्स बेगर सा रिलेटेड एकक समय भिजिकल टू एस बेटी एकक समय सरण परिवर्तन के बेग बला चिंता जाएचुअलि घनमेंटक समय बिक्रियोकर घनम्रार परिवर्तन के 
বিক্রি আর হার বলে বা তুমি চাইলে কিন্তু এইভাবেও লিখতে পারো যে একক সময় উৎপাদের ঘনমাত্রার পরিবর্তনকেই বিক্রি আর হার বলে তো আমাদের বইয়ে আরেকটু সহজ করে লিখছে সংজ্ঞাটা যে একক সময় যে পরিমাণ বিক্রিয়ক উৎপাদে পরিণত হয় দেখো যে পরিমাণ বিক্রিয়ক যদি উৎপাদে পরিণত হয় তাহলে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কিছুটা কমবে তো সেটাই অ্যাকচুয়ালি বিক্রি আর হার এখন ধরো তোমার এম সিকিউতে আসছে বিক্রি আর হারের এককটি তুমি কি পারবা না বলো অবশ্যই পারবা দেখো ঘনমাত্রার একক কি কি জানি আমরা ঘনমাত্রা হলো মূল সংখ্যা এটার একক কি মূল আর আয়তনের একক কি লিটার তাহলে মূল পার লিটার আর হলো সময়ের একক তো তোমরা জানোই তাহলে সেকেন্ড তাহলে যদি এম সিকিউতে আসে যে বিক্রি আর হারের একক কি পারা যাবে না বলো মূল পার লিটার পার সেকেন্ড আই গেস তারপর দেখো বিক্রিয়ার হার কাকে বলে এটা একটু খাতায় লাগলে ভিডিওটা পজ করে একটু লিখে ফেলো যে একক সময় যে পরিমাণ বিক্রিয় উৎপাদে পরিণত হয় তাকে বিক্রিয়ার হার বলে তাই না এরপর যে জিনিসটা হলো আমরা এই যে চিত্রটা একটা মারাত্মক একটা চিত্র এই চিত্রটা অনেকেই বুঝো না ঠিক আছে আবার অনেকে তো মানে এক্সামে আসলে কিছুই দাও না না দিয়ে চলে আসো কিন্তু এই চিত্রটা না বোঝা খুবই দরকার যেমন খেয়াল করে দেখো আমরা যদি সেকেন্ড চিত্রটার দিকে একটু তাকাই যে ঘনমাত্রা বাই সময়ের কার্বের দিকে তাকাই তাহলে খেয়াল করো কি হবে ঘনমাত্রা বাই সময়ের খেয়াল করো কোন একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া যখন শুরু হবে ধরে নিলাম আপাততর জন্য যে এ থেকে বি তৈরি হচ্ছে ফর অ্যান ইনস্ট্যান্স আমরা ধরে নিলাম যে এ থেকে বি তৈরি হবে তাহলে এই তৈরি হইতে গিয়ে প্রথমে তো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা অনেক থাকে কারণ শুরুতেই তো উৎপাদ তৈরি হয় না হয় কি বলো অবশ্যই না তাহলে এই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা যেহেতু অনেক আছে তাহলে দেখো শুরুর দিকে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা অনেক বেশি দেওয়া হয়েছে এবং উৎপাদের ঘনমাত্রা কি শূন্য কারণ শুরুর সেকেন্ড তো আর উৎপাদ তৈরি হয় না তাই না তারপর বাই দা টাইম আস্তে আস্তে যায় এবং বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমতে থাকে এবং উৎপাদের ঘনমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে একটা টাইম পিরিয়ড আসার পর খেয়াল করে দেখো আরো কমতাসে 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 এই যে সময়টা আসলো উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়তেছে 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 একটা সময় আসার পর খেয়াল করো সময় কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু না বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আর চেঞ্জ হচ্ছে না উৎপাদের ঘনমাত্রা আর চেঞ্জ হচ্ছে অনেকটা কি ফিজিক্সের ওই সমবেগের সূত্রের মানে চিত্রটার মতো না ভি বাই টি চিন্তা করে দেখো অ্যাকচুয়ালি সমবেগের মতো তাই যাই হোক আমরা এটা মুছে দিই কারণ এখন তো ফিজিক্স পড়তেছি না আমরা তাহলে যদি এই যে খেয়াল করে দেখো সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গেলে না বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয় না উৎপাদের ঘনমাত্রা আর চেঞ্জ হয় তাহলে কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে সাম্যাবস্থা এই জিনিসটা কি তাহলে তুমি বলবা যে কোনো একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া চলতে চলতে একটা নির্দিষ্ট সময় যাওয়ার পর বিক্রিয়ক আর উৎপাদের কারো ঘনমাত্রাই যে আর চেঞ্জ হয় না এই সিচুয়েশনটাকে বা এই অবস্থাটাকে বলা হয় হলো সাম্যাবস্থা সাম্যাবস্থা হয়ে গেলে খেয়াল করে দেখো আমরা যদি এই কার্ডটা দিয়ে বুঝি যেমন খেয়াল করে দেখো যে সম্মুখমুখী বিক্রিয়া মানে কি এ থেকে বি উৎপন্ন হওয়া আর পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়া মানে কি এই যে এই এক্সাম্পলে বি থেকে এ উৎপন্ন হওয়া তাই তো তাহলে খেয়াল করে দেখো বিক্রিয়ার হার দেখো শুরুতে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার অনেক বেশি হয় কারণ তো প্রথমে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা অনেক বেশি থাকে তাই না এবং বাই দা টাইম পাসেস আস্তে আস্তে কমে যায় বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তাই কি যে প্রথমে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার অনেক বেশি এবং কমতাসে 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 আর শুরুতে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হার তো থাকেই না কারণ শুরুতে তো আর উৎপাদ থাকে না থাকে বলো তো শুরুতে যেমন ধর উৎপাদ থাকে না তাহলে শুরুতে পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হারও অলমোস্ট জিরো এবং এটা বাড়তেছে 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 একটা টাইমে এসে খেয়াল করে দেখো সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হারও যা হয়ে যায় পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হারও তাই হয়ে যায় মানে ব্যাপারটা হলো এইরকম যদি তুমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে চিন্তা করো যে শুরুতে হয়তো বা ওর কাছে ধরো একশোটা কলম ছিল ওর কাছে কোনো কলমই ছিল না বাট যখন আর কি সাম্যাবস্থায় পৌঁছে গেল ও ওরে এক সেকেন্ডে যদি একটা কলম দেয় ও ওকে আবার ওরে এক সেকেন্ডে একটা কলমই ব্যাক দিচ্ছে আর এর আগে ধরো ওর কাছে পঞ্চাশটা কলম আছে আর ওর কাছে উনপঞ্চাশটা কলম আছে ধরে নাও মানে ওই যে কিছুক্ষণ তো বিক্রিয়া চলছে তাই না বলো এই যে বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আস্তে আস্তে কমছে উৎপাদের ঘনমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়ছে তাই না তো ওর এক সেকেন্ডে একটা কলম দিলে ও ওর এক সেকেন্ডে একটা কলম দেয় এই জন্য কি কারোই ঘনমাত্রা আর কি হয় না চেঞ্জ হয় না আবার দুইজনেরই কি বিক্রিয়ার হার সমান মানে এক সেকেন্ডে বিক্রিয়ক ভেঙে যে পরিমাণ উৎপাদ হয় ঠিক এক সেকেন্ডে উৎপাদ ভেঙে সেম সেম পরিমাণ কিন্তু কি আবার বিক্রিয়কে পরিণত হয়ে যাচ্ছে 
তো এই সিচুয়েশনটাকে বলা হয় হলো সাম্যাবস্থা তার মানে দেখো এখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে সাম্যাবস্থার ব্যাপারটা কি তাহলে তখন তুমি বলবা যে সম্মুখমুখী বিক্রিয়ার হার আর পশ্চাৎমুখী বিক্রিয়ার হারটা সমান হয়ে যায় বা এইভাবেও বলতে পারো যে বিক্রিয় কার উৎপাদের ঘনমাত্রা চেঞ্জ হয় না তাহলে এই যে ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখো এই ব্যাপারটা কি খুব ভালো অবশ্যই না কেন না কারণ খেয়াল করে দেখো তাহলে তো এই যে এটা স্টাক হয়ে গেল এই বিক্রিয়াটা সারা জীবন চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে চলতেই থাকবে কিন্তু আমাদের সবার চাহিদা কি উৎপাদ উৎপাদ কি আর বাড়বে বলো না উৎপাদ তো আর বাড়বে না তো উৎপাদ বাড়াইতে হলে কি কিছু তো স্টেপ নেওয়া দরকার কিছু কিছু কইরা হলেও উৎপাদের পরিমাণ যেন বেড়ে যায় সেই চিন্তা ভাবনা করা দরকার তো কি কি করলে এই উৎপাদের পরিমাণটা বাড়বে এবং বিক্রিয়কের পরিমাণটা কমবে বা কি করলে উৎপাদ কমবে বিক্রিয়ক বাড়বে এই সব কিছু নিয়ে অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করা হয়েছে এই লাশে তেলের নীতিতে অনেকে পুরো লাশে তেলের নীতি পরিয়া টোরা মুখস্থ করে ফাটায় ফেলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বুঝেই না যে সাম্যাবস্থা কি বুঝেই না যে আমরা কেন এইটা অ্যাপ্লাই করি কোথায় এটা অ্যাপ্লাই হয় অ্যাকচুয়ালি বিজনেস অ্যাপ্লায়েন্সে হয় যে আমরা কি স্টেপ গুলো নিলে কোনো একটা বিক্রিয়া থেকে উৎপাদের পরিমাণটা বাড়াইতে পারি সেটা নিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি বেশি আলোচনা করি রাধা দেন বিক্রিয়ক কিভাবে বাড়ানো তাহলে দেখো আমি আশা করি বুঝতে পারছো তাহলে যে সাম্যাবস্থা কোন একটা বিক্রিয়া কন্টিনিউস চলতেই থাকে এটা একটা চলমান অবস্থা ঠিক আছে তাহলে উভমুখী বিক্রিয়া কিন্তু এটা চলতেই থাকে চলতেই থাকে এটা থামে না তখন হলো আমরা কি করি এই যে ধরো আসে তাহলে নীতিটা একটু খাতায় নোট ডাউন করে ফেলো যে কোন বিক্রিয়া সাম্যাবস্থা থাকাকালীন তার মানে খেয়াল করে দেখো প্রথম থেকে কিন্তু বিক্রিয়া কিছুক্ষণ চলছে এই যে সিচুয়েশনটা না এই সিচুয়েশনে আসার পর মানে যখন আর কারো চেঞ্জ হচ্ছে না ঘনমাত্রা তারপর আমরা করি কি তাপ চাপ ঘনমাত্রা এগুলো চেঞ্জেস আনি চেঞ্জেস আনলে তখন দেখা যায় যে এই বিক্রিয়া সাম্যাবস্থার এমন ভাবে পরিবর্তন হয় যেন তাপ চাপ ঘনমাত্রা ইত্যাদির পরিবর্তনের ফলাফল কি হয় প্রশমিত হয়ে যায় মানে আমরা যে এই যে বিক্রিয়ায় যে কোনো একটা নিয়ামক এই যে তাপ চাপ ঘনমাত্রা না এগুলোকে বলা হয় নিয়ামক এগুলোর যে পরিবর্তন করি এই পরিবর্তনের ফলাফলটা যেন প্রশমিত হয়ে যায় এইটাই হলো এইখানে লিখছে এখন খেয়াল করে দেখো এইখানে বইয়ের ভাষাটা একটু জটিল এটাকে চলো আমরা এইবার একটু পিছনে যাই যে আমি আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো বা উচিত্রগুলো অবশ্যই এক্সামে আসলে একটু এঁকে দিবা যে সাম্যাবস্থা ব্যাপারটা কি এটা বুঝার জন্য যেমন আমরা যদি একটু রি ড্র করি সবাই মিলে যেমন ধরো এই পাশে যদি ঘনমাত্রা বা সময় হয় তাহলে হলো বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা শুরুতে অনেক বেশি থাকে উৎপাদের ঘনমাত্রা শুরুতে কম থাকে এবং একটা সিচুয়েশন আসার পর কি হয়ে গেল বলতো দুজনে ঘনমাত্রা সমান হয়ে গেল আট কারোটা ধরো এই এই পর্যায়ে এসে আর কারোটা চেঞ্জ হয় নি এই দাগটা কিন্তু দেওয়া নেসে যায় না এটা জাস্ট আমি তোমাদের বুঝানে যে এইখান থেকে কিন্তু আর চেঞ্জ হচ্ছে না এটা বুঝানোর জন্য দিয়েছি আর এখানে জাস্ট বিক্রিয়ক আর এখানে উৎপাদ এটা লিখে দিলাম শেষ এটাই তো সমাবস্থা তাই না এখন যে বিষয়টা আমি লাগলে ভিডিও একবার পজ করে নাও ওই পিছনের জিনিসগুলো আগে তুলে নাও যে ধরো লাশে তালে নীতিটা বা যে যে ডেফিনেশনগুলো দিয়েছি আমি এখন আমরা একটা নিয়ে চিন্তা করবো যা একটা যেমন ধরো কথার কথা খুবই সারদের ফেভারিট একটা বিক্রিয়া হলো নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন গ্যাস বিক্রিয়া করে ওই যে আমি একটু আগে যে দেখালাম আয়রন প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যামোনিয়া যে তৈরি করে এই বিক্রিয়াটা ঠিক আছে এই বিক্রিয়াটাই ট্রাস্ট করো অনেক সময় এইভাবে ডাইরেক্ট তো বললাই দেয় অনেক সময় এই যে এইভাবে দেয় ধরো সমতাকরণ করে দিই যে এ টু যোগ থ্রি বি টু ঠিক আছে বিক্রিয়া করে টু এ বি থ্রি উৎপন্ন হলো অনেক সময় এক্স ওয়াই দিয়ে দেয় এগুলো তোমরা বুঝো সমস্যা নেই জাস্ট আমরা হলো আপাতত জন্য নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন দিয়েই চিন্তা করি যেন আমাদের চিন্তা ভাবনাটা একদম ক্লিয়ার থাকে ঠিক আছে তাহলে দেখো এটা যে আমরা দেখে আসছিলাম এটা একটা কি ছিল এক্সোথার্মিক বিক্রিয়া ছিল মানে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া ছিল তাহলে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া বলো তো ডেলে চেয়ারম্যান আবার মনে করি কি হয় ডেলে চেয়ারম্যান মাইনাস হয় তাই না মাইনাস বিরানব্বই কিলো জুল পার মোল বা এটাকে কিভাবে চিন্তা করা যায় উৎপাদের সাথে যোগ যোগ দিয়ে চিন্তা করা যায় তাই না বলো এখন আমার মাথায় একটা কোয়েশ্চেন আসছে ঠিক আছে সেটা হলো আচ্ছা আমি বাই দা ওয়ে ইয়াটা লিখলাম না আপাতত চাপটা দুইশো থেকে আড়াইশো আর 
তাপমাত্রা হলো 450 থেকে 550 ডিগ্রি সেলসিয়াস তোমরা লিখে নাও এখন এই বিক্রিয়াটা কেন এত ইম্পর্টেন্ট কারণ এই বিক্রিয়া খেয়াল করে দেখো NH3 হলো উৎপন্ন হয় এই অ্যামোনিয়া দিয়ে কি করে অ্যামোনিয়া দিয়ে এই যে গাছপালার জন্য খুবই প্রয়োজনীয় ইউরিয়া উৎপন্ন করে এটা তোমরা 12 অধ্যায়ে যে শিখবা NH2CO বা ধরো লিকার অ্যামোনিয়া তৈরি করে বা গ্লাস ক্লিনার তৈরি করে বিভিন্ন কাজে কিন্তু সারের জন্য এটা ইয়া খুবই প্রয়োজনীয় এবং গাছ হলো এই ইউরিয়া থেকে হলো নাইট্রোজেন গ্রহণ করে আর তোমরা তো বায়োলজি বইয়ে পড়েই আসছো যে গাছের বৃদ্ধির জন্য নাইট্রোজেন খুবই উৎপাদন মানে দরকারি একটা জিনিস তাই না তাহলে যে বিষয়টা তার মানে কি আমাদের যে সাম মানে যেভাবেই হোক না কেন এই উৎপাদের পরিমাণটা বাড়ানোর চেষ্টা করতে হবে ঠিক আছে সমস্যা জানি কোথায় ছিল বলতো অভিমুখী বিক্রিয়ায় যে বিক্রিয়াটা একটা টাইম পর্যন্ত চলার পর কি হয়ে যাচ্ছিল উৎপাদের পরিমাণটা আর বাড়তা ছিল না তাই না যে কারণ কি সাম্যাবস্থা কি ছিল যে একটা সার্ডেন টাইমে যে পরিমাণ বিক্রিয়ক ভেঙে উৎপাদে পরিণত হচ্ছিল সেই পরিমাণ উৎপাদি আবার কি বিক্রিয়কে পরিণত হচ্ছিল তাহলে তো কারো পরিবর্তন মানে পরিমাণের আর চেঞ্জ হবে না তখন খেয়াল করো যে এটা তো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া তাহলে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ার কথা একটু কনসেপ্ট একটু চিন্তা করি আবার নতুন করে কিরকম জাস্ট তখন তো খালি বলে আসছি যে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় পাত্র গরম হয়ে যায় ডেলেজের মান মাইনাস হয় অথবা উৎপাদের সাথে যোগ দিয়ে লেখা যায় এখানে পঞ্চম অধ্যায় শিখে আসছে বন্ধন আছে নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন ট্রিপল বন্ড থাকে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন সিঙ্গেল বন্ড থাকে এগুলো তো ভাঙে ভেঙে এসে না তারপর কি এভাবে অ্যামোনিয়া তৈরি হইতে হয় তাই না এটা যে তৈরি হবে এখানে আবার শক্তি লাগে না বলো আবার ওগুলো ভাঙতেও তো শক্তি প্রয়োজন হয় তার মানে খেয়াল করে দেখো এইগুলো যে ভেঙে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয়েছে ধরো ফর এন এক্সাম্পল ধরে নাও এটা কিন্তু আমি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু লিখতেছি না পাঁচশো কিলো জুল এই দুইটা ভাঙা শক্তি উৎপন্ন হয়েছে কিন্তু অ্যামোনিয়া গঠিত হইতে অ্যাকচুয়ালি এই পাঁচশো কিলো জুল শক্তি লাগে নাই ধরে নাও লাগছে হলো চারশো আট তাহলে বাকি বিরানব্বই কিলো জুল কি করে পাত্র গরম হয়ে যায় তার মানে বিক্রিয়ক ভেঙে যে পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয়েছে ওর অ্যাকচুয়ালি ততটুকু তাপের প্রয়োজনই ছিল না ছিল বলো ছিল না তাহলে কি করা উচিত একটু ঠান্ডা ঠান্ডা করা উচিত তাই না ঠান্ডা ঠান্ডা করে তো কি করবা স্প্রেড ট্রিস্প্রেড খাওয়া দিবা নাকি বলো না অবশ্যই না তার মানে জাস্ট মজা করলো এটা হলো এই যে তাপ উৎপাদি বিক্রিয়া গুলাই যে কোনো হ্যাঁ যে কোনো তাপ উৎপাদি বিক্রিয়ায় তাহলে চলো আমরা একটু লিখি তাপের প্রভাব ঠিক আছে তাপের প্রভাব লিখে প্রথমে লিখবা যেহেতু একটু তোমরা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে লাগলে দেখে তুলে নিও বিক্রিয়াটিতে शक्ति उत्पन्न है উৎপাদে গঠিত হতো তাই না উৎপাদ গঠিত হয় সেই পরিমাণ তাপের প্রয়োজন এখানে ভাষাটা একটু সুন্দর করি গঠিত হতে তার থেকে কম পরিমাণ তার থেকে কম পরিমাণ তাপের প্রয়োজন এটা আগে লিখা নিলাম ঠিক আছে এরপর যদি আমি একটু চিন্তা করি 
for an example, I'm making it a box. Take a set, give a box, turn a box to delete Musabarba, Otomolo, Diva delete Tapulik, but a big clear thorn. Big clear thorn. Tap tap. शामावस्था Delegation negative will always be a condone exothermic and a tap of body. Taito Akon, Ebicre to me do the corona got at the bar. Akolo tap Barate baro Arecta tap key. Come at the bar. Tina Tahole, calculate already. To get to Bujas Lamji Bikio, being a Sipuriman tap shop to Puno Hesilo. Utpate, Goti to Hotel Sipuriman tap at Pujon Hane, Taito Patro Gorome Hesilotina, Arujo de Dum tap baro. Taholeki Hazano, Eju Patana, being a Zai. Being a Zai, Ultaroki, Bikio convert to Hesai. Tile Taputpa di Bikia Kokonuzi, tap barano hotel, Shama was the Kundi Hoi, or Shamuki, Shama was the Kundi Hoi Boloto. এবং তার ফলে ধীরে ধীরে দেখা যায় যে উৎপাদের পরিমাণ কমে যায় তাহলে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া কি করতে হবে তাপ হলো কমাতে হবে আস্তে আস্তে কমালে তখন আবার কি হবে যে নাইট্রোজেন আর হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া করে কিসে উৎপাদে পরিণত হবে এবং উৎপাদের পরিমাণ বাড়বে আমি বুঝছো এই জিনিসটা একটু মজা করে মনে রাখি ফর এন एग्जांपल ধরো তুমি তোমার ছোট ভাইকে বা বোনকে ধরো কথার কথা বাজার থেকে 500 টাকা দিয়ে কিছু আনতে দিছো মানে এই বিক্রি ওকুলার কি দিয়ে বিক্রি ওকুলার মত এখন ওর খরচ হইছে কত 400 টাকা এখন নরমালি যে জিনিসটা হয় বাকি টাকা কি ওরই না ওরই তো হয়ে যায় মানে তো তোমার কাছে দেওয়ার চান্সেসটা খুবই কম এখন তুমি যদি আরো বেশি টাকা দিতা তাহলে কি এই জিনিস তো सेम টাকায় পারচেজ করতে কিন্তু কি লাভটা কি তোমার হতো না ওর হতো অবশ্যই ওর হতো তাই না টাকা তো আলটিমেটলি পুরোটাই ও নিয়ে যেত মানে এটা জাস্ট মজা করে মনে রাখার একটা কৌশল আর কি তাহলে খেয়াল করে দেখো যে বিষয়টা যে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া एक्चुअली তো আমার কি প্রয়োজন হচ্ছে না এত তাপের প্রয়োজন হচ্ছে না তাহলে আমরা আস্তে আস্তে কি করব তাপ হলো কমিয়ে দেব তাপ হলো কমিয়ে দেব এতে দেখা যাবে যে সমমস্থা সমমুখী হয়ে যাবে এবং উৎপাদের পরিমাণটা হবে কি বাড়বে এত ঘটনা হয়ে গেল এখন তোমরা হলো কি করবা এই নিচে নাম্বার উপরে তো তাপের প্রভাব লিখছো এই ছক লিখছো তারপর এখানে একটা পয়েন্ট লিখবা যে উত্তর বিক্রিয়ায় তাপ কমালে বা ধীরে ধীরে হ্রাস করলে সমাবস্থা সমমুখী হবে মানে সমমুখী মানে কি বাম থেকে ডান দিকে যাবে তাই না কারণ দেখো বাম থেকে ডান কেন বললাম স্যার কারণ এই দেখো বিক্রিয়ার এটা হলো леফট সাইড and this is the right side তাই না তাহলে সমমুখী হবে এটা হলো নরমাল স্টেটমেন্ট লেখা এখন স্টেটমেন্টটাকে কি একটু মানে এই বিক্রিয়ার মতো করে লিখতে হবে না অর্থাৎ কি তাপ হ্রাস করলে বা ধীরে ধীরে হ্রাস করলে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন কি বিক্রিয়া করবে সংযোজন বিক্রিয়া করে এনএসসিতে পূর্ণ হবে এই দেখো আমাদের মেইন পয়েন্টটা লেখা হয়ে গেল এখন ধরো কথার কথা যদি কোনো একটা বিক মানে প্রশ্নে একই সাথে তাপ চাপ ঘনমাত্রার প্রভাব লিখতে বলে তখন তুমি জাস্ট তাপ মানে এক নম্বর পয়েন্টটা লিখে দুই নম্বর পয়েন্টটা জাস্ট অল্প কথায় লিখে দিবা আর যদি পুরোটা ব্যাখ্যা চাও তাহলে পুরোটাই লিখবা যে তাপ বাড়ালে কি হবে তাপ বাড়ালে খেয়াল করে দেখো সমাবস্থা পশ্চাৎমুখী হবে উৎপাদন পরিমাণ কমবে 
ठीक है सर इटा लिखे उटे आरा मैं लिखे दिलाम ना तार पर की कोड बा तार पर लोग बोल बा जे उक्त बिक्री जो दी ताप बारा नो है ताहलो जे एमोनिया एनिस्टिटी भेंगे गी है मतलब बीओजुत हुए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है कोई नो तो है जबे तार पर लोग पदे पुरी मन राश पाए सो ये इटे ही चिलो जे एक्चुअली लाशे ठीक है सर कोनो राशनिक बिक्री आशा में बसा था का कलिन जो दिता आप चाहे कोनो मंत्र नियमों के पूरी बर्तन करा है तब शाम और अब उस नियम में पूरी बर्तन हो जाए ना तो आप चाहे कोनो मंत्र इतना दिन पूरी बर्तन है फला फल पोषण में तो इतना लिखे तार पर तुम्हें बिक्री आटा तूल बा तूले तापर � ये क्वेश्चन ना चारे आशे एवं ताप चाप घनों में तेरे शॉप गुला री बैखा दी थे बोले तो अपन की छोटा ये कॉम लिखो माने सेकेंड पॉइंट तो तुम्हें चले ना उड़ी थी पर ओके ना सेकेंड पॉइंट है तो एक्चुअली उपाद कॉम बे शे बैखा रह दी सी तो ना हम तो छोके देखा है दी सी एक्चुअली ख्याल करो देखो ये जोखन तुम्हें छोक टा दी बे साथ ही तो ऑलरेडी बुझते पड़ गए जब तुम्हें डेले इच है बुझते पड़ सोचे नेगेटिव तब तुम्हें आईडेंटिफाई करते पड़ सोचे एक तो ताप उत्पादी बिक्रिया तब तुम्हें इटा वो आईडेंटिफाई करते पड़ सोचे ये बिक्रिया ताप को माले सामावस्था टा शोमुक मुखिया हो � एवं शेखेत्रे जाने की इतु आगे तो देखे अस्लाम जब बिक्रियों के साथे एक शाशी किलो जुल पार मोल चलो ताई ना तो तुम अंदर तो मुने आसे ताई ना बिक्रियों के साथे एक शाशी बा बिक्रियों के साथे कोनो ताप जो दिको कोनो थाके ताहोले शेबिक्रिया डेलेचर मन की होय पॉजिटिव होय ताई तो डेलेचर मन पॉजिटिव पूर्णांत तो है तापे शोषण करते तापारी बिक्री है तापे शोषण करते तब मैंने पात्रों ठंडा ठंडा क्या ना हो कारण ये जो बिक्री और गुलाब भेंगे जी पुरी मात ताप शुक्ति उत्पन्न हुई से that was not enough उटा और जब तो चिलो ना ये नाइट्रिक ऑक्साइड तोड़ी करा चलो ताई की करा जानो वो पात्रों थे के वो ताप शोषण करा शुरू कर सामावस्था शामक मुखी हो बे एवं उपाद बार बे अर्थात कोमले सामावस्था पोषण मुखी हो बे एवं उपाद कम बे आशा करूँ इधर जो नो बॉक्स एवं ये नीचे दूसरा जो पॉइंट हमें लिखते बोल से बाद में आमिकिन तो एक टा पॉइंट लिखे दिसे तुम अधर आरेक टा तुम रा लिखते बार बार आशा करिजे जस लिखे दिते बार � नॉर्मली 90 परसेंट टाइम पूरी खाई इटा आशे तुम लोग टेस्ट पेपर का काटा हो ताहले बुझते पर बजे इटे ही आशे किंतु इटा हो किंतु कि 10 परसेंट की विशेष है सब लोग इटा हो किंतु देखे जेते हो बे बाय एमसीक्यू जो नो हो लो तो देखे जेता हो बे ताई ना ताहले हम लोग की शिक्लम जे लाशा ताले बि� अखुन जो दिधर हुई आखिर बिक्री है चापेर प्रभाव टामी जानते चाहिए ताहले क्या है चापेर प्रभाव ताहले अमी जो दिवी क्या डाबर तूली जो नाइट्रोजन तीन मोल हाइड्रोजन के साथे अवश्य बिक्री आर समता करने को नहीं पा दो ही मोल एमोनिया एवं इरा शोभा एक इन्तु क्या अवस्था है से बोलो तो गैसी अवस्था ह� चापेर प्रभाव टा होर जो नो आवश्य ही बीक माने पदार्थों गुला के गैसी आवश्य है थकता है ना हाले किंतु शेटा के अमरा काउंट करते पाई ना तो एक नमी लिख सी डेल एम तो इटा की मोल शंकर पूरी बर्तन मोल शंकर पूरी बर्तन तो डेल एम की उत्पादन मोल शंकर माइनस बिक्री कुल मोल शंकर तो ये तो तले देखो तो उत्पाद के एमोनिया कौन मोला से दुई मोल तले चलो टू लिखे थे अच्छा बिक्रियों के के बिक्रियों को नाइट्रोजन और अब अगर हाइड्रोजन और अगर नाइट्रोजन के सामने किस होना है तार मने कि नाइट्रोजन के कुन मोल नहीं आवश्यक है एक मोला से एक हर तीन को तो है चार तले दुई भी उपचार को को तो है माइनस ट 
আমরা মূল সংখ্যার পরিবর্তন বের করে ফেললাম এ থেকে আমি কি দেখতে পাচ্ছি দেখতে পাচ্ছি যে উক্ত বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কে অনু সংখ্যা বা মূল সংখ্যা যেটাই লেখো না কেন বেশি এই স্টেটমেন্টটা লিখে দিবা তারপর কি যে অ্যাজ ইউজুয়াল আমরা একটা বক্স করব বক্স কি প্রথমে ডেলেন ঠিক আছে প্রথমে ডেলেন তারপর কি চাপ তারপর কি সাম্যাবস্থা তারপর কি তো দেখো এই বিক্রে ডেলেনের মান কি আগের নেগেটিভ তোমরা ঋণাত্মক লিখে নিও তারপর হলো চাপ বাড়ালে আর হলো কমালে তাহলে দেখো এই বিক্রে যদি চাপ বাড়ানো হয় তাহলে কমালে শোনো আমি বুঝছো একটা মজা করে মনে রাখি চাপের প্রভাবকে চাপের প্রভাবে আমি মনে রাখি সবসময় তুমি সুপার হিরো তো সুপার হিরো কাকে সাহায্য করে যে দুর্বল তাকে সাহায্য করে তাই না তাহলে ধরো কথার কথা আমার এই খেয়াল করে দেখো বিক্রিয়ক বিক্রিয়কের সাইডে কয় মল আছে চার মল আর উৎপাদের সাইডে কয় মল আছে দুই মল তাহলে চাপ বাড়ালে বলো তো সাম্যাবস্থা কোন দিক যাবে কে দুর্বল উৎপাদ দুর্বল না উৎপাদে অনুসংখ্যা কম না তাহলে চাপ বাড়ালে সোজা কথা সাম্যাবস্থা বাম থেকে ডান দিকে যাবে এবং উৎপাদের পরিমাণ বাড়বে আর চাপ কমালে সাম্যাবস্থা পশ্চাৎমুখী হবে এবং উৎপাদের পরিমাণ কমবে এখানে দুইটা পয়েন্ট লিখতে পারবো না প্রথম পয়েন্টটা কি লিখবা বলো যে উক্ত বিক্রিয়া যেহেতু বিক্রিয়কের অনুসংখ্যা কম তাই চাপ বাড়ালে সাম্যাবস্থা বাম থেকে ডান দিকে যাবে অর্থাৎ উৎপাদের পরিমাণ বাড়বে ঠিক আছে তারপর আবার ওই যে ব্যাখ্যা দিবা যে নাইট্রোজেন চাপ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি করলে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন সংযোজন বিক্রিয়া করে এমন ইয়াতে পরিণত হয়ে যাবে এক নম্বর পয়েন্ট হয়ে গেল একটু লিখে নিও হ্যাঁ অস্কারা ঘুরা আর দুই নম্বর পয়েন্টে কি বলবা যে চাপ হ্রাস করলে সাম্যাবস্থা পশ্চাৎমুখী হবে এবং উৎপাদের পরিমাণ কমবে ফলে অ্যামোনিয়া গ্যাস বিয়োজন বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে বুঝতে পারছো আশা করি তাহলে এখানে আরো নিচে দুইটা পয়েন্ট লিখতে হবে ঠিক আছে এখন ধরো এই রকম ডেলেন এমান মাইনাস ছিল এই বিক্রিয়াটা তো লিখলাম এখন এমনও তো একটা বিক্রিয়া হতে পারে चिंता कर देखो कत दुई और कत एक बिक्रिया डेलेन मान प्लस आसार ख्याल कर देखो तुम जस्ट मन रखले हलो तुम खाली সুপার হিরো তুমি দুর্বলকে সাহায্য করবা তাহলে এই বিক্রিয়া চাপ বাড়ালে কার পরিমাণ বেড়ে যাবে বিক্রিয়কের পরিমাণ বেড়ে যাবে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে চাপ ধীরে ধীরে হ্রাস করতে হবে কি করার জন্য উৎপাদের পরিমাণ বাড়ার জন্য ঠিক আছে আর যদি তুমি বিক্রিয়কের পরিমাণ বাড়াইতে চাও তাহলে চাপ ধীরে ধীরে কি বাড়াবা সোজা কথা এই যে এই এখানে যে এই ছকটা এঁকে দিছি তোমাদের জন্য তার উল্টা এবং নিজের কথাগুলো ওইভাবে সাজা একবার লেখা ফেলো লেখা ফেললেই দেখবা প্র্যাকটিস হয়ে গেল না লিখলে সেটা আবার ভুলে যাবে এখন খেয়াল করো লাস্ট আরেকটা কিন্তু টাইপ বাকি আছে এটা কিন্তু এম সিডি তো অনেক আসে ওই যে নাইট্রোজেন অক্সিজেন যে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়েছিল সেটা তো এইখানে অনুসার দুই এইখানে অনুসার দুই এবার তো করে গেলাম বিপদে আমি কি বিক্রিয়কের পরিমাণ মানে চাপ বাড়াবো নাকি কমাবো ধরেন আমি উৎপাদের পরিমাণ বাড়াইতে চাই তাহলে দেখো যেহেতু এইখানে মূল মানে মূল সংখ্যার বা অনু সংখ্যার কোনো কি হয় নাই পরিবর্তন হয়নি তাহলে এই বিক্রিয়ায় বলো তো চাপের কোনো কি নাই প্রভাব নাই তার মানে কখনো যদি অনু সংখ্যার পরিবর্তন না হয় তাহলে কিন্তু সেই বিক্রিয়ায় কোনো চাপের প্রভাব হয় না আরেকটা জিনিস আমি একটু ক্লিয়ারিফাই করতে চাই অবশ্যই এখানে কিন্তু এদেরকে কি অবস্থায় থাকতে হবে গ্যাসি অবস্থায় থাকতে হবে তখনই শুধু তুমি তাদের মূল সংখ্যাকে এইভাবে কাউন্ট করবা তবে নাইনটিনে তোমাদের যদি কখনো এটা আসে নাইনটিনে নর্মালি এটা মানে বলে দেয় বা গ্যাসি অবস্থায় নর্মালি ধরে নেওয়া হয় ঠিক আছে তাহলে তা আবার চাপের প্রভাব তো হয়েই গেল এখন বলো তো আর কোনটা আছে ঘনমাত্রা এটা একদম ইজি জাস্ট দুই লাইন ফর এক্সাম্পল ধরো একটা তোমাকে ঘটনা বলি ধরো দশ কেজি আলু দিয়ে টেন কিলোগ্রাম আলু দিয়ে 
ধরো সাত কেজি চিপস বানানো যায় এখন তোমার অর্ডার আসছে হলো পনেরো কেজি চিপস এর এখন তার মানে কি তুমি এই দশ কেজি আলু নিয়ে চিপস বানানো শুরু করে দিবা অবশ্যই না তুমি কি অবশ্যই দশ কেজি থেকে বেশি পনেরো বিশ কেজি বিশ কেজির কাছাকাছি আলু নিয়ে চিপস বানানো শুরু করবা তার মানে কি তুমি বিক্রিয়কের পরিমাণ বাড়ায় দিবা তুমি যদি কিসের পরিমাণ বাড়াইতে চাও উৎপাদের পরিমাণ বাড়াইতে চাও তাহলে দেখো ঘনমাত্রাটা এত জটিল না ঘনমাত্রাটা জাস্ট খেয়াল করো এখানে হলো বিক্রিয় ঠিক আছে সাম্যাবস্থা আর এদিকে কি হবে বলতো मन चाहिए उक्त बिक्रिया नाइट्रोजें और हाइड्रोजें बिक्रिया नाइट्रोजें और हाइड्रोजें दिए चिंता कर घनमतावर्तन करते क्षेत्र ख्याल करते हैं प्लस ना कि माइनस तो डेले चेमान माइनस उत्पादर जो थे सेम ही बुझे तो तक हल्की ताप कमाय दीब डेले माइनस हम ताप कमाय दीब तत्पादर परिमाण बेड़े जाए जस्ट उत्पादन बेड़े जाए तुम्हें तो रिकल कर दीची और चपे प्रभाव में तुम छो सूपार हिरो तुम खाली देखा जो कौन सैड अनुसंख्या कम चाप बाड़ाले से ही बाशन अनुसंख्या बेड़े जाए घनमतरा तो मन ही थको आशा करी बुझते समस्या था कमेंटे जाना और जो पारो सबस्क्राइब करो असल